नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे महाचंद्र मराठी ज्योतिष पट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत की पतीपत्नीमध्ये पतीची धनु राशी असेल आणि पत्नीची मेष राशी असेल तर त्यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचं असेल कोणती गोष्टी आहेत त्या करायला हव्यात कोणत्या गोष्टी आहेत त्या त्या की टाळायला हव्यात त्याचप्रमाणे आपल्या दोघांचं जे लैंगिक जीवन असेल ते कशा प्रकारचं असेल या सर्व संदर्भातली चर्चा आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा या चॅनलद्वारे प्रत्येक राशीचे जे पुरुष आहेत आणि प्रत्येक राशीच्या महिला आहेत त्यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचं असेल या संदर्भातले व्हिडिओ अपलोड होत आहेत आपण त्याचा आनंद जरूर घ्या तसंच आपल्या चॅनलकडून आणखीन एक चॅनल नवीन लॉन्च केलेलं आहे त्याचं नाव आहे रहस्य जीवनाचं या चॅनलद्वारे चॅनलद्वारे जीवनातल्या अशा वेगळ्या प्रकारच्या रहस्य असतात काही गुपितं असतात किंवा काही अज्ञात अज्ञातातल्या गोष्टी असतात त्या संदर्भातले आपल्याला माहिती नसतं किंवा उत्तर योग्य मिळत नाही काही चालीरीती सुद्धा असतात त्यामागचा विचार काय या सर्व संदर्भातली चर्चा व्हिडिओ स्वरूपात आपण या चॅनलवरती पाहणार आहोत त्या चॅनलवरती जरूर जा जा आणि त्याची जी लिंक आहे ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये दिलेली आहे चॅन त्या चॅनलवरती जरूर जा आणि तुमची मतं किंवा तुमचं जे कमेंट आहे ते जरूर कळवा चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा जरूर करा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत की पतीपत्नीमध्ये पतीची राशी धनु राशी असेल आणि पत्नीची मेष राशी असेल तर त्यांचं वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचं असतं त्याकरता त्यांचे जे गुणधर्म आहेत किंवा त्यांचे जे स्वभाव आहेत जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तो कशा प्रकारचा असतो हे जाणून घेणं थोडंसं गरजेचं आहे धनु राशीबद्दल सांगायचं झालं तर कालपुरुषाच्या पत्रिकेमध्ये नवव्या साड्यामध्ये येणारी ही रास आहे किंवा भाग्य साड्यात येणारी रास आहे रास ही जी रास आहे ती पुरुष रास आहे राशीचा जो स्वामी आहे तो गुरु आहे आणि तत्व अग्नी आहे आणि या ही जी रास आहे ती द्विस्वभाव अशा प्रकारची आहे मग धनु राशीची माणसं नेमकी कशा प्रकारची असतात या राशीच्या पुरुषांमध्ये जी एनर्जी लेवल आहे ती खूपच जास्त प्रमाणात जाणवते अंगविक्षेपामधून किंवा त्याच्या बोलण्यामधून एकंदरीत व्यक्तिमत्वामधून ऊर्जेचा जो प्रभाव आहे तो बऱ्याच प्रमाणात जाणवतो आणि कायम उत्साही आणि आनंदी अशी राहणारी ही रास आहे ही जी रास आहे ही रास कधीही त्यांच्या परिस्थितीचा रडगा न जाणार नाही हॅपी गो लकी ज्याला आपण म्हणतो अशा प्रकारची ही रास आहे ऊर्जेने ओत प्रोत असते आणि जीवनाबद्दलचं काही तत्वज्ञान किंवा जीवनाबद्दलचं काही ज्ञान ह्यांना नक्की माहिती असतं म्हणजे माणसांनी माणसांबरोबर कसं राहायचं या संदर्भातलं जे नॉलेज आहे किंवा ज्ञान हे ह्याला उपजतच असतं त्यामुळे यांचे जे नातेसंबंध असतात ते इतरांबरोबर नेहमीच चांगलं चांगले असतात यामागचं दुसरं एक सुद्धा महत्वाचं कारण आहे ते म्हणजे या राशीची जी माणसं असतात ती नेहमीच दुसऱ्याला मदत करण्याकडे ह्यांचा कल असतो म्हणजे दुसऱ्यांचे दुःख ह्यांना तशी सहसा पाहवत नाही आपल्याकडून जेवढी मदत होऊ शकेल तेवढी मदत ह्या राशीची माणसं करतात आणि ह्यांना दिवसाच्या कुठल्याही क्षणी जरी तुम्ही विचारलं किंवा मदत मागितली तरी ते हातातलं काम सोडून तुम्हाला तुम्हाला मदत करायला धावतील अशा प्रकारची ही साधारण रास आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घरच्यापेक्षा घरातल्या बाहेर घरच्या बाहेर रमणारी ही रास आहे म्हणजे घरातल्या असं होत नाही की घरातल्या व्यक्तींबरोबर यांचं पटत नाही किंवा जमत नाही मात्र घरची जे घरच्या बाहेरची जे माणसं असतात त्यांचे सल्ले किंवा त्यांची जी मदत ही त्यांना जास्त पटत आणि घरच्या घरच्या बाहेर राहणं यांना जास्त पसंत पडतं घरच्या बाहेर घराच्या बाहेर हे जास्त माणसं नॉर्मल असतात जसं की आपण कर्कराशीबद्दल पाय बघितलं तर नेमकं उलट परिस्थिती कर्कराशीमध्ये असते या राशीमध्ये नेमकी उलट परिस्थिती असते दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यांच्यामध्ये हार्ड वर्किंगपणा किंवा मेहनतीपणा किंवा करेजियसनेच्या धैर्य वगैरे या सगळ्या गोष्टी जाणवतात परंतु एकच असा गुण आहे की जो या राशीचं हे जे सगळे सकारात्मक गुण आहेत किंवा चांगले गुण आहेत त्यावरती पाणी फिरतो म्हण तो म्हणजे इनडिसिजन म्हणजे यांना निर्णय लवकर घेता येत नाही कुठल्याही गोष्टीवरती निर्णय घ्यायचा असेल तर लवकर निर्णय घेता येत बघू करू आणि द्विधा अवस्थेमध्ये लगेच जातात त्याच्यामुळे होतं काय की एवढे चांगले सगळे गुणधर्म असून सुद्धा ती जी रास आहे ती थोडीशी मागे राहते बिझनेसच्या संदर्भात त्या राशीला थोडासा प्रॉब्लेम येतो लक्षात घ्या कारण बिझनेसमध्ये होतं काय किंवा व्यवसाय धंद्यामध्ये होतं काय की तुम्हाला डिसिजन लवकर घ्यावे लागतात निर्णय घ्यावे लागतात आणि योग्य तो निर्णय घ्यावे लागतो परिस्थितीचा सारासार विचार करून भविष्य काळामध्ये आपण घेतलेला निर्णय किती बरोबर येऊ शकतो या संदर्भातली या संदर्भातले निर्णय त्यांना पटापट घ्यावे लागतात आणि ते समजा निर्णय घेत घेता येत नसतील तर बिझनेसमध्ये किंवा धंद्यामध्ये हे आप ही रास आहे ते थोडीशी मागे पडते त्यामुळे नोकरीमध्ये रास जरी पुढे जात असेल तरी नोक नोकरीमधून येणारी जी इन्कम आहे उत्पन्न आहे ते लिमिटेड असतं मर्यादित असतं त्यामुळे पैशाच्या संदर्भात तेवढीशी ही रास पुढे जात नाही त्यामुळे जर का तुम्ही तुमच्या इनडिसिजन किंवा निर्णय क्षमतेवरती जर का तुम्ही चांगलं काम केलं तर तुम्हाला तुमचं जे एकंदरीत व्यक्तिमत्व आहे ते चांगलं उजळून निघेल निघेल किंवा करिअरच्या बाबतीमध्ये तुमची जे म्हणजे एकंदरीत इन्कम आहे त्याच्यावरती चांगला त्याचा प्रभाव पडू शकेल ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मग अशी सांगितल्याप्रमाणे दुसऱ्याला मदत वगैरे करणारी रास आहे त्याच्यामुळे यांची जी प्रतिमा असते ती समाजामध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येते ही
या राशींचा जो गुणधर्म आहे तोच तशा प्रकारचा आहे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये एखाद्या गोष्टीमध्ये पटकन रिॲक्ट करणं पटकन स्वतःला एक्सपोज करणं किंवा प्रत पटकन स्वतःला दाखवणं हे या राशीमध्ये दाख दिलं जातं त्याच्यामध्ये असा प्रकार नसतो की तु तुम्हाला दुसऱ्याला कमी लेखायचं म्हणून मी काहीतरी स्वतःला विशेष म्हणून दाखवेन असं असत नाही हॅपी गुल की म्हणतात ना की छोट्या छोट्या गोष्टीमधून आनंद मानणारी ही रास आहे तशी आनंद आनंदी राहा त्याच्यामुळे पैशाबद्दलचं फारसं ॲट्रॅक्शन नसतं ॲट्रॅक्शन तर असतं परंतु पैसे कमवणं मग ते कोणत्याही मार्गाने कमवणं हे यांना अजिबात आवडत नाही कुठल्याही मार्गाने म्हणजे चुकीच्या मार्गाने पैसे कमवणं इन्कम करणं हे यांना अजिबात जमत नाही म्हणा किंवा आवडत नाही परंतु ते तसं कधीच करत नाही ही या राशीच्या तशी म्हटली तर पॉझिटिव्ह बाजू सुद्धा म्हणता येते आणि राहणीमानाच्या बद्दल सांगायचं झालं तर राहणीमानाबद्दल फार काय पॉझिटिव्ह वगैरे नसतात जे मिळेल ट्रेंडिंग असेल त्याप्रमाणे ते राहतील परंतु फॅशन करायला हवी आपण चार जागांमध्ये उठून दिसायला हवं आणि आपलं काहीतरी वेगळं व्यक्तिमत्व असायला हवं अशा प्रकारचं काय त्यांचं खाक्या नसतं किंवा अशा प्रकारे त्या संदर्भात ते जास्त विचारही करत नाही बौद्धिक संदर्भात सांगायचं झालं तर इंटेलेक्च्युअल लेवल खूप चांगले असते बौद्धिक सर खूप चांगले असतं अकल्यांशक्ती ग्रहणशक्ती यांच्यामध्ये खूप चांगले असते खर्चाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर खर्च खर्च थोडीशी रास आहे एखादी गोष्ट त्यांना हवी असेल एखादी वस्तू त्यांना हवी असेल तर मागचा पुढचा विचार करत नाही ते एक वस्तू घेऊन मोकळे होतात परंतु इन्कम मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लिमिटेड असतं त्यामुळे त्याचा प्रभाव त्यांच्या आकिशावरती नक्की पडतो तर या गोष्टीकडे थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे यानंतर आपण बघू की मेष राशीची जी स्त्री आहे त्यांचा स्वभाव मुळात कसा असतो मेष राशीबद्दल सांगायचं झालं तर कालपुरुषाच्या पत्रिकेमध्ये प्रथम साडत येणारी हे रास आहे पुरुष रास आहे या राशीचा जो स्वामी आहे तो मंगळ आहे अग्नी या राशीचा तत्व आणि चर अशा प्रकारची ही रास आहे या राशीमध्ये सुद्धा ऊर्जेचा जो स्तर आहे तो खूपच चांगल्या प्रकारचा दिसून येतो परंतु या राशीमध्ये एक वेगळंपण आहे की एखादी गोष्ट समोर आली मग ती आपल्याला करता येते आणि त्यांनी पहिल्यांदा तो विचार केला की ठीक आहे आपण ही गोष्ट करू शकतो मग लगेचच्या लगेच त्या गोष्ट करण्याकडे त्यांचा कल असतो आणि पटकन ते काम करायला मोकळे होतात किंवा पटकन त्या कामाची जबाबदारी घेतात आणि पटकन हे काम कसं पूर्ण याकडे त्यांचं लक्ष असतं त्याच्यामुळे निर्णय क्षमता खूपच चांगल्या प्रकारची दिसून येते कधी कधी या निर्णय क्षमतेचा थोडा त्रासही होतो परंतु मोठ्या प्रमाणात सांगायचं झालं तर करिअरच्या बाबतीमध्ये अतिशय व्यवस्थितपणे आणि लवकर सेटल होणार ही रास आहे करिअरियस नेचर असतो धैर्य यांच्यामध्ये चांगली असते हार्डवर्किंगपणा चांगला असतो विजन चांगलं असतं म्हणजे मला या ठिकाणी जायचं आहे या ठिकाणी पोचायचं आहे किंवा मला माझा आर्थिक स्तर अशा प्रकारे पुढे न्यायचं आहे ही जी गोष्ट आहे किंवा ही जी गरज आहे ही या राशीमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे दिसून येते त्यामुळे ज्याला आपण करिअरच्या बाबतीमध्ये अगदी व्यवस्थितपणे सेटल होणारी ही रास आहे कोणालाही घाबरत नाही मग ती परिस्थिती असे असू दे किंवा एखादी व्यक्ती कोणालाही घाबरत नाही बस आपल्याला आपलं काम करायचं आहे आणि त्या संदर्भात ती गोष्ट याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे दिसून येते ट्रान्सपरन्सी लेवल किंवा पारदर्शकतासुद्धा या राशींच्या ज्या महिला आहेत त्याच्यामध्ये चांगली दिसून दिसून येते ज्या गोष्टी मनामध्ये आहेत त्याच गोष्टी त्यांच्या म्हणजे प्रत्यक्ष वाणीमध्ये सुद्धा दिसून येतात आणि बऱ्याच वेळेस सत्य कटू असतं त्याप्रमाणे यांची जी वाणी असते ती सुद्धा थोडीशी तिखट झाली असते परंतु तिखट मित्रांना तशी मुळात नसते कारण जे काही आहे डिप्लोमेसी वगैरे जमत नाही म्हणजे एखादी गोष्ट अगदी लोळून खोळून एखाद्याच्या समोर मांडणं आणि आपलं जे म्हणणं आहे ते मान्य करून घेणं हे यांना जमत नाही जे आहे तसं आणि तशाच प्रकारे मांडण्याचा यांचा खाक्या असल्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात त्यांच्याबद्दल जी प्रतिमा थोडीशी वेगळी असते की ती किंवा तिखट आहे किंवा पटकन बोलणारे आहेत किंवा वर्मावर बोट ठेवून बोलणारे आहेत आणि अशा प्रकारच्या किंवा टोचून बोलणारे आहेत अशा प्रकारच्या काही प्रतिमा यांची असते परंतु तसे मुळात ते नसतात आणि यांचा जो फायदा आहे तो समोरचा व्यक्ती लवकर करून घेतो कारण का जे काय असेल ते समोरासमोर मोकळं असल्या कारणामुळे समोरच्या व्यक्तीला यांना समजणं खूप सोपं जातं आणि त्या त्या दृष्टीने यांचा थोडासा वेगळ्या प्रकारे फायदा सुद्धा उचलला जाऊ शकतो ही गोष्ट यामध्ये दिसून येतं परंतु आर्थिक संदर्भात सांगायचं झालं तर चांगल्या प्रकारची ही रास आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे या राशीच्या ज्या महिला असतात त्यांना घरच्यापेक्षा घरची बाहेरची जी कामं असतात ती करणं जास्त आवडतं म्हणजे त्याच्यामध्ये कारण सुद्धा असतं असं असतं की भरची घरच्या बाहेरची जी कामं असतात त्या कामामध्ये तुम्हाला अप्रिसिएशन मिळतं कौतुकाची थाप मिळते किंवा वावा मिळते ती गोष्ट घरातली कामांमध्ये मध्ये मिळत नाही आणि ह्या एकाच कारणामुळे त्यांना घरच्या बाहेरची कामं अर्थात करणं आवडतं अर्थात घरातली कामं सुद्धा करायला आवडतात परंतु या राशीच्या महिलांमध्ये घरची कामं करताना भांड्यांचा आवाज थोडा जास्त असतो आणि जर का ह्यांना कोणला एका राग वगैरे आला असतो तो भांड्यांचा आवाज तुम्हाला जाणवणे पण मोठा वगैरे दिसू शकतो तर ती असते आणि थोडंसं इम्पेशन्सनेस थोडासा जास्त असतो ऊर्जा जास्त असल्या कारणामुळे काय होतं की रिॲक्शन लवकर लवकर देतात आणि पेशन्स थोडा कमी असतो एखादी गोष्ट पटकन झाली पाहिजे झटपट झाली पाहिजे एखादी गोष्ट जर समोरच्याला सांगितलं तर त्याचा त्याच्या संदर्भातला रिस्पॉन्स सुद्धा लवकर आला पाहिजे प्रतिसाद सुद्धा लवकर आला पाहिजे अशा प्रकारचा साधारण गोष्ट असते आणि ही गोष्ट थोडीशी जर का तुमचं धनुराशीच्या विवा पुरुषाशी विवाह झालेला असतो ही गोष्ट थोडीश
वैवाहिक जीवनामध्ये होऊ शकतात त्याकडे त्या ठिकाणी थोडंसं लक्ष देणं आवश्यक आहे राणीवाडाबद्दल सांगायचं झालं तर तुम्हाला ट्रेंडिंग फॅशन वगैरे आवडते किंवा भडक रंगाचे थोडेसे कपडे वापरायला आवडतात तर ही गोष्ट दिसून येते फॅशनचा सेल्स थोडा कमी असतो मात्र फॅशन करायला मात्र नक्की आवडते दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्पेंडिंग कॅपॅसिटी खूप चांगली असते म्हणजे खर्च करण्याची वृत्ती जास्त असते परंतु खर्च करण्याच्या वृत्तीमुळे तुम्हाला आर्थिक बाबतीत असा काही प्रॉब्लेम होत नाही कारण तुमचं इन्कम खूप चांगलं असल्या कारणामुळे खर्च जरी होत असला तरी इन्कमसुद्धा तो खूप चांगल्या प्रकारे होतात त्याच्यामुळे तो सुद्धा काही मोठा किंवा महत्त्वाचा भाग होत नाही आणि त्यांनी त्याच्यामुळे फार काही प्रॉब्लेम तसे दिसून येत नाही आत्ता आपण बघू की समजा झन्नू राशीचे जे पुरुष आहेत आणि मेष राशीच्या महिला आहेत किंवा पत्नी आहेत किंवा पती पत्नी आहेत त्यांचं जे परस्पर वैवाहिक जीवन असेल ते कशा प्रकारचं असतं वैवाहिक जीवनाच्या बद्दल सांगायचं झालं तर या दोन्ही राशी या पुरुष राशी आहेत आणि यांचं तत्वसुद्धा अग्नी आहे त्याचप्रमाणे यांचे जे स्वामी आहेत म्हणजे धनुराशीचा स्वामी मंगळ आणि मेष राशीचा स्वामी जो धनुराशीचा स्वामी गुरु आणि मेष राशीचा स्वामी जो मंगळ आहे हे परस्पर मै मित्रसुद्धा आहे त्याच्यामुळे मोठे वादविवाद किंवा वेगळ्या प्रकारच्या काही गोष्टी होत नाही फक्त दोन तीन गोष्टी आहेत त्या आज मगाशी सांगितल्या की धनुराशीच्या पुरुष आहेत त्यांचा त्यांची जी निर्णय क्षमता ही थोडीशी कमी असते किंवा मेष राशीच्या ज्या महिला असतात त्यांचं बोलणं थोडंसं तिखट असतं या गोष्टीमुळे थोडे कधी वाद विवाद होऊ शकतात पण ते काय फार मोठे होतात असं अजिबात नाही आत्ता आपण बघू की त्यांचं जे लैंगिक जीवन असतं ते कशा प्रकारचं असतं लैंगिक जीवनाबद्दल सांगायचं झालं तर लैंगिक जीवनाच्या बाबतीमध्ये दोघांना तसा काही मोठा प्रॉब्लेम येत नाही कारण त्यांच्या शारीरिक क्षमता खूपच चांगल्या असतात आणि लैंगिक जीवनाबद्दल धनुराशीचे जे पुरुष असतात हे तेवढेसे म्हणजे त्याचा जास्त प्रमाणात विचार करा किंवा जास्त प्रमाणात अट्रॅक्शन वगैरे असणं हा प्रकार नसतो परंतु लैंगिक जीवनामध्ये मोठे प्रॉब्लेम किंवा कॉम्प्लिकेशन तसे येत नाही त्याच्यामध्ये तशी काय काळजी अजिबात करू नका तसा काय प्रॉब्लेम येत नाही ही गोष्ट महत्त्वाची आहे आणि जर का अशाच प्रकारचे काय तुम्हाला प्रॉब्लेम किंवा कॉम्प्लिकेशन आहे तुमच्या वैवाहिक जीवनात असतील किंवा वेगळ्या प्र वेगळ्या प्रकारे तर तुमची जी कुंडली आहे ही पाडं थोडंसं गरजेचं ठरतं कारण कुंडली पाहून तुमच्या एकंदरीत जो तुमचा संपूर्ण पर्सनॅलिटी आहे किंवा तुमचं जे व्यक्तिमत्व आहे त्याबद्दल काही गोष्टी बऱ्याच प्रमाणात सांगता येतात कारण या ज्या राशी आहेत या राशी फक्त आणि फक्त चंद्रावर ठरवल्या जातात प्रत्येक कुंडलीमध्ये एकंदरीत बारा ग्रह असतात चंद्राचा जर बाजूला केला तरी बाकीचे जे अकरा ग्रह आहेत ते कोणत्या राशीत आहेत आणि परस्पर ते कोणते योग करत आहेत त्याच्यावरून संपूर्ण तुमचं जे व्यक्तिमत्व असतं ते जोखता येतं किंवा त्या संदर्भात काही माहिती सांगता येते तर मित्रांनो हे होतं धनुराशीचे जे पुरुष आहेत किंवा पती आहेत आणि मेष राशीच्या महिला किंवा पती आहेत यांचं परस्पर वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचं असतं या संदर्भातली चर्चा आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला आपण त्याचा कशा प्रकारे अनुभव घेतला या संदर्भात खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी जो मराठी ज्योतिष कट्टा ते लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा धन्यवाद